ไปเออได้ๆๆตรงนี้ตรงนี้同样都是那首歌的创作者之一，为什么硬白尺坐在里面，我们坐在外面？硬白尺不仅是全城货品最大的供货商，同时也是我们四大家族彼此竞争之外的中立角色，地位超然。所以拥有超然地位的角色就可以坐在主桌上，是吗？算是吧。那俩人呢？不知道。那个和梁家坐在一起的美女是谁？也是梁家的吗？是，梁三小姐，还未出阁呢。她美吗？梁老二、梁老三、梁老四，旁边那个是梁老五。是梁老六，梁老五被他们家除名了。快看，看你的美女，她要开始了。应哥哥，前一阵我们都听了你的作品，好感人啊，我都听哭了。梁三小姐最喜欢哪一段？当然是，我好想你。半夜翻来覆去，翻来覆去。他俩不是一段。哎呀，你知道我的意思。可你为什么要找金明昭组乐班呢？找妹妹我不好吗？就算是不找妹妹我，找我们梁家不好吗？你们应家商行怎么能做这么偏心的事情？顾念九不算是你们梁家的吗？他可是我指认的琴师，我这个乐班对四个家族可是一视同仁啊。就毕竟不姓梁啊。梁三妹若是对此事无法释怀，不妨我这个月给你一个兄弟进的货，打个折吧。那就给我二哥吧。看到这一幕，还觉得她美吗？哦，有人不说话了，有人难过了。我就不兜圈子了，想跟你交个朋友，无话不谈的那种，有什么小秘密、小阴暗可以分享的那种。为表我的诚意，我先说，我是通化令狐，咱俩处好了，可以给你打造个神兵，但材料要你自己出。好了，到你了，但别说太久远的，就说近半年的。二哥，怎么了？别说话，机密。你说，你是拓跋令狐，还要跟我交朋友，还要跟我分享阴暗的小秘密？<笑>你怎么说出来了？滚你娘的！趁老子还没打烂你这张没规没矩的嘴，哪儿来的浑人，敢在这张桌子上大放厥词？我知道他是哪来的浑人，他是祭祀小姐的下人。祭祀小姐就是坐在外面。最角落的那位，严先生，机长，我好像在教你。起来，跟我走。你刚刚说了那么多没规矩的话，就算是主人来了，是不是也应该道个歉再走？我也不为难你，给大家磕一个。要不我给你磕一个？也行。你姐我受不起，你倒还是可以，咱俩都排好老四，也算是同辈。哎，没必要，没必要。老四，事情不要做的那么绝，你怎么能让季掌柜给你磕一个呢？你让他给你磕一个，不就等于是季掌柜给你磕一个吗？所以还是你磕吧。
，要不我给你磕一个？好啊。什么？听不清。现在听清了吗？算了，算了吧。你，坐下。我们来你这儿吃饭，不代表你就说话有什么分明。你又不是你爹。刚才没听清，你在的。我没听清，这回你听清了吗？我们都听清了，是不是可以到此为止了呢？我觉得还不够，老四，差不多了。我们也只是想给喜欢看热闹的应老板助助兴，既然应老板不喜欢。那我们就换点别的节目。就是啊，不如大家一起玩一玩游戏，淘淘壶啊，拼拼酒啊，背背殷老板的诗，唱唱殷老板的歌啊。好啊，好啊。金掌柜的一起来啊，不要扫了大家的兴嘛。好啊。你就说这事儿齐不齐？我没问你们府的陶瓷新闻，我问的是你们府的灵异事件。这是陶瓷灵异事件，你就说春花怎么能喜欢上小王呢？你们刘府就没那种某一个地方时不时传出诡异的声音，甚至柳家为了镇住邪祟，还专门派了个大师镇着的灵异事件。孟大师连这都能算得准？废话，我专业的。柳家西北角那儿一直有个人镇着，好多年了。前几天我还听里面传出鬼哭狼嚎，感觉快镇不住了。孟大师，你快去看看吧。走了，走了，走了，后面的朋友请跟上。叶老板跟了我这么久，有什么事吗？你是三七道的吧？我怎么会是三七道的？那不是个杀人组织吗？有一个叫齐一凡的人，他是五年前目睹我师哥烧楼的唯一人证。九个月前你接触过他，第二天他就搬走了。在此之后，三七道就以烧楼的罪名杀了我师哥。所以，你是三七道的吧？我真不是。那你也没接触过齐一凡吗？有一个朋友告诉我，不要走上犯罪的道路。所以。你知不知道私下斗殴交了保金就能出来？我怎么知道？你马上就知道了。我来设个彩头，率先投中的人拿走这一百两。哥哥，你这么积极干嘛？金明昭这穷鬼玩儿就算了，你又不差这一百两。玩儿嘛，开心嘛。继二小姐到。不是，不是，要不？刘二公子失礼了，宴礼事情刚忙完，来迟了。好说好说，请。来宴会，你只知道玩吗？这种头没什么意思，总会有人是第一个投中的。这样吧，我们喝酒，每喝一碗酒可以拿一支箭，喝十碗酒可以拿十支箭。应老板，你觉得怎么样？行，上酒。上，再给我一支箭吧。我来陪老板玩。我替你喝。你算什么东西？滚！确实不合适，我自己来。你
你是扮鬼有瘾吗？浴场扮鬼也就算了，西北角这个不会也是你吧？如果真是你，那我就白忙活了。滚，不然捏死你！走吧，这是个宗师。好嘞。你来这儿干嘛？有人请我来做法、啊。我再给你一个说实话的机会。这件事是梁家派人来这里装神弄鬼的。说梁家还有谁请得动宗师来干这种事？要早想到季掌柜神通至此，我也就不必献丑了。能证明梁老五被冤枉的人是谁？断手。那断手现在在哪？在刘府。那一直有个人镇着好多年了，为防灭口躲进山林，死也不出来。目的和你一样。我有什么目的？杀人灭口，杀人灭口，灭的口是断手，杀的人是看着断手的宗师。可你有这个本事吗？我没有，你也没有，但我们有。看你这轻车熟路的样子，要有机会杀断手灭口，你都杀他十万个来回了。所以你了不起，也就是跟柳家的看守宗师打个平手。五十三场胜，五十二场败。你胜了那五十三次，怎么不去灭口、啊？我们都累得瘫痪的时候，我比他多走了两步。五十三次都在离门还有三尺的地方软倒在地。这四年来，我们纷纷从宗师下晋升为宗师中，全天下宗师里，应该没有人比我们俩更努力了。但你现在拥有了我，就可以进门了。你有什么用？我能进门啊！你缠着他，我大大方方步行进去，简不简单？是不是豁然开朗啊？别犹豫了，你能天天来，我除了今天这次就没机会了。谁支持你来的？再见。别别别！你的速度要快，进屋之后立即杀不得手。今天柳家的人太多了，拖得太久，都麻烦。你的面具能借我一个吗？你是不是三七道的？我不是。那你没有接触过齐一凡？我接触过。那你还不是三七道的？我真不是。难道你没有接触过齐一凡？我接触过。还说你不是三七道的？我真不是。我真不是三七道的。我也真的接触过齐一凡，但这俩事真的没有必然联系。万一我是被人指使去接触齐一凡的呢？指使我的人会不会才是三七道的？很有这种可能啊。那你怎么不早说？你咔咔抽了我半炷香的时间，耳光和话全让你续上了，我咋说？啊？那你现在说。别别别，你让我缓缓，你刚刚抽的我有点懵。从刚刚开始，就只有你一个人在合家赌博，他们都只是在看你。不是我和杨老板一起吗？他早倒了。我们走。哎，别走啊！大家的兴致刚起来。这样，我加码。二哥。把这个机会让给我吧，我出二百两，那我就再陪你们玩会儿。上酒，上酒。你是？我来找我朋友。我们府上西北角有一个小院，小院呢住着一个老头，他给了我一大笔钱。
，让我去老王面馆打听二十来件事，其中有一件事。就是五年前商队灭门案的第四天晚上，炸楼的人到底是不是梁老五？老王让我去问齐一凡，齐一凡告诉我，他那晚明确看到炸楼者是柳大柳云霄。至于第二天他为什么搬走，我真的不知道。那个老头现在在吗？在的。对不起，刚刚冲动了。你也可以去报官。但我觉得我们也没必要走那么一个复杂的流程，毕竟我也是进去过的人。你说个数，我直接把钱给你。叶老板说这话就不拿小弟当朋友了，这事就当没发生过。我是真的可以给你钱，这是我应该的。哎，我是谁？我怎么在这？这个美女是谁不重要，我不认识，我该走了。你没事吧？我送你去医馆吧。你走吧。等什么呢？动手吧。我不是来杀你的，我是来求你的。你不是和那个良家宗师一起来的吗？我这是顺路。你是戴家的人吗？大家给彩礼带脏了，你什么都不知道，来这干嘛？就是什么都不知道才要来求你啊！我是梁正宇的朋友，他是被冤枉的，凭证是唯一一个可以证明他不是凶手的人。可我为什么要帮你？我时间挺紧的，不然你告诉我怎样你才会帮我？啊？我妻女在梁家，你去把他俩救出来，送来这里，我可以告诉你真相。并且替你作证，门口那个看着你的宗师，这几年来我要做过这方面的努力。他需要一直保护我。刘家曾经派其他高手尝试过几次，但没有成功。那我也很难成功啊！要不，你你让我看他们一眼。我五年没见过他们了。我们分别的时候，我女儿才这么高。吃上呗。媳妇一直不来，我让你们见一面。你告诉我真相，我把他们救出来，你来给我作证。好，好，好，好。好。你武功什么级别？曾经是超品下，可惜了。走了，不要再喝了。多少钱？给我三天，我挣十倍出来给你。又说大话，是不是要说你的手能打造神兵利器啊？放心吧，等我赚了钱，一定给你买好吃的好喝的，给你们分红。我会再让你现在王八蛋可以随意的欺负你。你信我吗？我
我信了。那你信我吗？我一直都信。这次我出五百两，五百，再来！你看不起我吗？你来这儿干嘛？前面有个院儿，院儿里有个老头，我要打他。你还有没有人心？知道是个老头还打？我先吓唬他，吓唬不住再打他。咱有钱，咱的钱留着买棺材好不好？那老头是个宗师，你怎么知道？老爷子正跟闹鬼那个宗师双修呢，老刻苦了。说谁来双修呢？不对。人你烧了吗？没有。你不怕死吗？哈、啊，所以没敢杀他。他是个超品下，你知不知道？所以呢？我是个废物，你知不知道？我怎么可能打得过他？你打不过他，还说要进去杀人灭口。我今天家伙事儿没点急，咱们改日再约。到时候我带着石灰啊、毒水啊、霹雳弹啊、穿云箭啊，好不好？我现在直接杀了你，好不好？把我杀了，还能找谁来帮你？能找你不早就找了？还不是这个事儿不能让第三个人知道吗？整死你之后，我找他。就这脑子，刚才还要进去打那老宗师呢，打完了还要跟人家私了呢。刚刚又不是没听到。会轻易的哭泣，这只是体力不支，还要强行装护放化留下的汗水。难怪他天天戴着面具。那我们就先走了。你准备好了联系我们，我过去帮你杀人灭口，他过去帮着你打老头。但是我现在时间很不稳定，你要找我的话，最好提前预约，因为我工作时间绝不外出。掌柜的不放假，我也不请假。你最好赶在。月底休息日来找我。你怎么给自己加了这么多规则、啊？因为我有两个朋友，由于不加工，导致明天就流放木边城了。这么严重？嗯、你不是柳家的人，来这儿干嘛？去看看门里镇着什么邪祟。滚！您老现在状态似乎不是特别好。你是欧阳长老手下的人，还是陈长老手下的人？请问，您是？前辈您好，在下陈长老门下七弟子魏忠荣。所以刚刚进去的那位少年，不是梁家的人，而是南啸天。对，可您是怎么知道的？
离开这里。那我要怎么汇报？我来汇报，你走吧。你今年多大？二二十四。掌柜的怎么醉成这样？头彩头，一碗酒一支箭。只有掌柜的头，别人不讨吗？是梁家故意的吗？对。你怎么不替掌柜的挡酒？员工不能参赛，也不配挡酒，这是他们豪门大族的规矩。你会投这个东西吗？看了会儿，差不多明白了。根据壶的距离和投箭的力道做好计算，可以做到百发百中。掌柜的，你怎么喝成这样？别碰我，别影响我赚钱。你闪开，别碰季掌柜，让季掌柜尽兴。我们三个无名百货的下人，能不能替我们季掌柜呢？替没也配。他来喝，喝三碗拿一支箭；他来投，如果一支不中，我给你们磕十个。两只不中，我给你们磕二十个。起开！咋了，掌柜的？追得我给他们磕头，为给你丢人啊！废话，也行，那就你们三个下人来吧，就当看个热闹嘛。上酒。如果我连中两只，第二只还会有彩头吗？有，连中两只一千两，但第二只不中，你兄弟磕四十个。连中三只呢？一千五百两，六十个。我觉得我能十连中。五千两，他可以晚上磕到季掌柜醒酒为止。三十万，你行不行？我行。你行不行？我行。你行不行？为了掌柜的，我什么都行。这一坛酒是十二碗半，我喝三坛好了。黄酒好喝太多了吧？我看你今早那沓银票，也就十张。你也就看看。
你们梁家的钱真好挣。他们像傻子一样给我们赌，也不知道图什么。还来吗？我这里有二十张一百两的银票，我们玩一个公平的，一会儿我把这些钱扔起来，落地钱你能拿到几张，我就给你们几张，落地几张，我就扇你几个耳光，怎么样？这么好的机会，能给我吗？你算是什么东西？有你插嘴的余地吗？刚才没磕上头，我也想表现表现。这样行不行？我落地一张，您抽他十个耳光，以此类推。行，很公平梁家的钱也太好挣了，还来吗？你先问问他们还有没有钱。你还有钱吗？彼此都把热闹看过了，散了吧。好了好了，时间也不早了，大家就都散了吧。让梁四喝酒，有热闹看。各位。虽然今晚大家都没有拿到柳二公子的一百两彩头，但还是让我们饮尽此杯，纪念这热闹的一晚上你怎么了，老四？你怎么了？别碰我！别碰梁四公子，让他尽兴了。哎，老四，这这怎么了，老四？你你。嗯、这事儿我听清了。这事儿我也听清了，你的第一颗药，我这辈子都不会吃，你个变态！知道你今天有多丢人吗？让你管，真狼狈啊！我狼不狼狈，你都会想瞧。我倒是想高看你一眼，可你现在这副德行，真是让人难看。我至少挣到了钱。如果不是你的伙计，你只挣到了三百两。怎么跟我们掌柜的说话呢？你哪位？道歉。差多少钱？我们掌柜可有钱了，借了我十四两，还了我一百两。我借你两万两，一年后按照钱庄的利息还我。用不着，我出来干就不会用季家一文钱。这不是季家的钱，这是你二姐我私房钱的一部分。你不可能有这么多私房钱。四个月前，不知道来了哪路神仙。在我的一家分店存了一笔巨款，按规矩，我本人抽了三成，而这三成的一小部分就是这么多
，给我个高看你一眼的机会。扶好他。谁干的？谁干的？不知道。谁干的？我要迟到了。谁干的？谁干的？谁干的谁干的？前两天的事我听说了。我已经严厉的批评了他们，我希望这件事千万不要影响我们四家的和气。你滚一边去！对不起。哎呦我去、啊！让我看看你们梁家哪个男的好意思插手。凶残的女人，一辈子没给我好脸色看过。我想她一定知道我有多烦她，却未必知道我有多爱她。嗯、后来被评为暮云无子的人，那天都在现场。纪明星一战成名，成为了暮云无子之首。<笑>